இன்றைக்கி நம்ம ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முதல் நாள் நைட்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு காருக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் அதாவது வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிடணும் இது எதுக்காக பண்ணும் அப்படின்னா அது பின்னாடி சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த ஜென்ரல் செக்அப்பில் முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் செக்அப் என்ன அப்படின்னா டயர் செக்அப் அதாவது வந்து டயரில் வந்து ஏர் ப்ரெஷர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா கிராக் ஆகிருக்கா இல்லை டயர் வீங்கி இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இது எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹைவேல வந்து ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடாக போகும்போது வந்து டயர் வந்து சூடாகி வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வெடிச்சது அப்படின்னா உங்களால் அந்த காரை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஸோ உயிர் சேதம் அளவுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அதனால தான் வந்து ஜென்ரல் செக்அப்பில் ஃபஸ்ட் டயர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ரெண்டாவது ஜென்ரல் செக்அப்பில் என்ன செக்அப் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் லெவல் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இன்ஜின் ஆயில் லெவல் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் ட்ரைவ் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ இன்ஜின் சீஸாக வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஜின் சீஸாச்சு அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரானிக்கலும் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் எலக்ட்ரானிக்கல் ஆயிரும் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் இந்த பிரேக் ஃபெயிலியர்னால நிறைய ஆக்சிடென்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பிரேக் பிடிக்காமல் போயிடுச்சு அதான் கொண்டு போய் விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறா வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சிடென்ட்டும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்னொன்று வந்து இதுலேயே இன்னொரு சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா பிரேக் ஆயில் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிரேக் ஆயில் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிக்கடி இண்டிகேஷன் காட்டும் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இதுவும் வந்து எதுக்காக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மலையில் போகிறீங்க இல்லை லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க அப்படின்னாலும் பிரேக் பிடிக்காமல் ஆக்சிடென்ட் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இன்ஜின் ஆயிலும் பிரேக் ஆயிலும் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் செக்அப்பில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கூலண்ட் ஆயில் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கா இல்லை அது வந்து அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இது கூலண்ட் ஆயில் எதுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீடாக எங்கேயாவது போயிட்டு இருப்பீங்க நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இன்ஜின்லேருந்து புகையாக கிளம்போ ஸோ இன்ஜின் வெடிச்சிடும் அந்த மாதிரியான நெருப்பு ஃபயர் ஆகிரும் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இதெல்லாம் வந்து கூலண்ட் ஆயில் லெவல் கம்மியாக இருக்கனால தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கூலண்ட் ஆயிலில் வந்து புகை ஏற்படுறதுனால ஏசி வழியாக உள்ள வந்து நமக்கு மூச்சு திணறலாம் ஏற்படும் அதனால் வந்து கூலண்ட் ஆயில் லெவல்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த செக்அப்லாம் வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அது முதல் நாளுக்கு முன்னாடியே பண்ண வேண்டிய செக்அப் நீங்கள் ட்ராவல் அதாவது வண்டிக்குள்ளே ஏறிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து சீட் பெல்ட் போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் இது எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஆக்சிடென்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டாக்டரெலாம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இவங்க சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க உயிர் பொழைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதுக்காக சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக எங்கே ஆக்சிடென்ட் பண்ணும்போது வேகமாக போய் முட்டும் போதும் உங்களோட தலையும் உங்களோட நெஞ்சு தான் ஸ்டேரிங்கில் வேகமாக அடிக்கும் அப்படி அடிக்கும் போது வந்து டப்புன்னு உயிர் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான இடங்கள் நீங்கள் அப்படி சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து போய் இடிக்காமல் உங்களை பாதுகாத்துக்கும் ஸோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் சின்ன காயங்களோட நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது இந்த வண்டியில் வந்து ஏர் பேக் ஓப்பனே ஆகலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது அந்த கம்பெனிக்காரங்களே தெளிவாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்குங்க எட்டு மணி நேரம் தூங்கினதுக்கப்புறம் வந்து லாங் ட்ராவல் பண்ணுங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லாங்காக போகும்போது அந்த ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி இன்டிமேட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நான் கிளம்பிட்டேன் வரேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒன் ஹவருக்கு ஒன் வந்து அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது வழியில் அசம்பாவிதம் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக நடந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வரைக்கும்போது தான் அவர் கால் பண்ணார் அப்படின்னு வந்து உங்களை ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை வந்து சேர்றதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்காக தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பகலில் ட்ராவல் பண்ணுங்க நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க அப்படி நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு சில சேஃப்டியோட